，你获得变身迪迦雷欧特雷加与奈克萨斯的能力，在各个奥特曼世界里进行人道主义拯救。如今你打败了克苏鲁，拯救地球的情况下，永恒核心也被驯服，乖乖答应不再暴走，所以从他身上要了点利息。然由于取的量有点多，永恒核心愤怒了，将你整个奥吞噬到里面去。我操，好像搞砸了，你人都麻了。那张金字塔封印卡是有时间限制，即使用了，没多久他跑出来，地球一样嘎掉。任务就算失败怎么办？怎么办？在线等很急。就在这时，一股灼热的力量传遍你全身上下，搜寻你的记忆。不可，不可以！系统绝对不能被发现。但当永恒核心了解到“系统”这一个词时，停滞了，不再释放任何能量，甚至在那瑟瑟发抖。你抓住这一瞬间，切换为永恒形态，开始疯狂吸收它的能量。最终，随着你一声呐喊，永恒核心彻底平静下来，只因你把能够令其失控的力量全部储存于三零计时器内，但无法使用。一旦触动，就会爆体而亡，除非拥有神似的躯体。恭喜宿主完成任务，奖励随后发放。请问是否离开副本？你想了想，还是跟拿子打个招呼吧。这次没他，可能真悬了。遂走出遗迹大门。大哥，副队长，众人纷纷上前迎接。你拍了拍飞鸟的肩膀，干得不错。以后我可能还需要你的帮忙。飞鸟有点不好意思。大哥，你要是有需要，随时用闪光剑召唤我就行。好，你摆了摆手。各位，有缘再会。岩壁消失在众人眼前，回到现实世界，你发现远古公司已经彻底被控制，除了之前的奥特曼演员外，现在已经开始抓与奥特曼相关之人，尤其是。青柳先生是真的欲哭无泪，不是你们追捕奥特曼演员跟我加古拉有什么关系？我他喵在里面是个反派，反派懂不懂？与此同时，一颗小星星轨迹偏离，径直朝地球飞来。联合国得知后，拿出近期新研究出来能推动小星星的先进武器——妞高达，乘坐火箭发射至宇宙，趁小星星还没接近地球前灭掉它。再不济偏离轨道也行。此番行为进行了全球直播，众人都在观看着历史性的一幕：不成功变成灰。然在剧烈的爆炸后，牛高达并没有完成他的使命，被潜藏在小行星后面的外星舰队给歼灭了。舰长已经解决了那个机器人，但他不是之前灭掉先锋队的。舰长沉默片刻，再等等，等行星即将撞击地球时，那个巨人应该就会出手。届时我们从侧面发动攻击，打他个措手不及。地球上群众均陷入恐慌，连最先进的高达都被灭了。难道我们只能依靠迪迦奥特曼了吗？眼看小行星已经穿过了月球，即将进入大气层时，你跑进。厕所掏出神光棒。看到迪迦冲出大气层朝小行星飞去的那一刻，全世界沸腾了，包括你的室友刁炸天与墨皇。转眼发现你不见了，陈平安呢？刁炸天指了指厕所，他在里面呢。打开一看，咦，人呢？刚明明进去了，墨皇若有所思。迪迦出现了，陈平安却消失了。那迪迦到底是谁呢？好难猜呀、啊！宇宙中，你切换成大古快乐型，一记迪拉修姆光流轰爆小行星，正打算掉头离去时，一道能量炮毫无征兆的轰在你的背部。有点疼，转身一看，一部巨型战舰出现在你眼前，地球居民们都惊呆了。这战舰怎么像是灭霸的那艘啊？而你则静静地望着那战舰，打了小的，来了大的，打了大的又来老的，看来这次得杀到你们老家了。舰长见偷袭不成，直接下令空间跳跃，回去请神主秀。战舰消失了，你也使用传送能力跟上，在不断跨越下来到炫神星，就是你们要入侵地球对吧？那让我来毁掉水晶。说罢，切。换为复合型，再配了光线，刺啦一声，炫神星被贯穿。舰长懵了，他他怎么能跟着过来？快快让人去请神主！轰！舰长说完这句话，便湮灭在爆炸中。正当你想继续时，一道声音从上方传来：“胆敢入侵神主之心者，死！”只见一个犹如黑洞般的漩涡在上方张开，接着一尊灰色身影从里面走出，体型竟与迪迦一般大小。你疑惑的看了眼，你就是神主？哼，神主也是你。这域外之人可以叫的吗？说的是，神主凝聚一道火球发射。神主微微一笑，不错，那接下来就迎接审判吧。伴随着一声令下，八只神兽被召唤出来，给我上！你有点无语，就这？看我三百六十度再配里奥！唰的一声，八只神兽全部足。没等神主反应过来，一发计时器闪光已然袭来，轰！神主跟着足，望着速道胡生三的炫星人们，你没有选择下狠手，反倒是变回人间体，来到他们的王室，坐在神主的位置上。从现在开始，这里叫做卢本伟广场。
。没多久，华夏的宇宙空间站接到一份投降书，炫神心愿无条件为华夏服务，提供各种科研支持。为表诚意，先送来一部机器人供各位研究。看到这，华夏上下都惊了，怎么回事？为什么外星人会投降啊？与此同时，你刚回到厕所，就发现门是开着的。哎，看来秘密是瞒不住了，所以走出来想解释，却被莫黄抢先打断。回来了，去吃牛肉面吧。你微微一怔，旋即明白过来，我不吃牛肉，换一家吧，我请客。三天后，系统传来一道讯息，检测到宿主已蕴含时空之力，副本世界升级为联合副本。请谨慎行事。你懵了，啥意思？是之前我去过的地方会联动了？叮，新副本：杰德·奥特曼，难度：噩梦。主线任务：消灭雷兵，朗多星人，奖励：永久变身贝利亚。支线任务：救赎辅警出 K， 收集二十个利特鲁之星，随机怪兽胶囊六个，以及随机超能力一个。看到这，你感到很疑惑，怎么还分主线任务与支线任务？难道说支线不完成也能离开副本？不过嘛，系统你妈倒是教教我，辅警出 K 怎么救赎？这货是贝利亚的狂热粉丝，狂到可以掏心窝嘎腰子的那种，我怎么救啊？难道要他出 K， 我出 A？ 吗？下一秒你就被传送到一个马路上，只见一只怪兽正在城市里破坏贝利亚融合兽骷髅哥莫拉。你意识到这是杰德第一集，也就是说小鹿还没获得升华器。要不我去把自己的借给他？翻了一下储物空间，干！之前借给五藏忘记拿回了。眼看骷髅哥莫拉一步步朝自己靠近时，远方响起一个熟悉的声音。杰德闪亮登场，与骷髅哥莫拉开启菜鸡互啄。看到这，你打算先去做支线任务，救赎辅警出 K。原来这方宇宙本应要让贝利亚彻底毁灭，是奥特之王出手，与其一心同体，愣是阻止了这一切。如今辅警出 K 用贝利亚的细胞制造出小鹿这个奥特曼，为的就是让那些拥有利特鲁之心的人向奥特曼祈祷，激活奥特胶囊，他再夺过来，恢复贝利亚的实力。很快，杰德贴脸释放十字冲击波，解决了骷髅哥莫拉。你盯着他身上的一道流光落。在了附近的小巷子，遂从储物空间里拿出一个摩托车头盔戴好，小心翼翼的来到那。只见辅警出 K 站在原地冷笑，准备了这么久，该收场了。见此情形，你紧忙拿出一根棒球棍，悄悄靠近对方，一记闷棍敲了下去。小伙子有前途，明天来酒厂报道，代号都帮你想好了，就叫扳倒驴或者是牛栏山。砰！辅警出 K 没有晕倒，反倒是转身看着你，有些懵。辅警出先生，我是您的书迷，可以给我签个名吗？辅警出 K 意识到自己还是个名。名人作家便下意识给你签名，谢谢你接过签名，当即跑路。辅警出 K 面带笑容，这一届书迷可真热情，居然尾随我来到这。不对，刚刚这家伙好像敲我闷棍，别跑！你才不会听他说话，卯足了劲儿跑。不知过了多久，你跑到森林，看到前方一座电梯从地底升起，还有个少年站在那里。小鹿见到你后脸色有点不自然，那个，你听我解释。你摆了摆手，不用解释，你就是刚刚那个巨人，对吧？此言一出，小鹿懵了，我第一次变身就暴露了。佩嘉也从影子里钻出，小鹿，你被识破啦！你紧忙让小鹿放松，我知道很多关于你的事，要么咱们交换下情报，如何？小鹿当即同意。OK， 你很是兴奋，打入主角团才是王道。至于辅警出 K， 头那么铁，过几天再去救赎。星云庄内，你把人工智能莱姆曾说过的话重复了一遍，令小鹿彻底信服。佩嘉急了，你倒是说些我们不知道的信息啊！你摆摆手，你这外星小女友还挺急嘛？闻听此言，佩嘉脸上泛起了粉红，人人家。这是男孩子啦，确定吗？你不管是配音还是皮套演员，都是女孩子啊！接着，你给小鹿甩出一个重磅消息：你是贝利亚的儿子，变成杰德也是辅警出 K 的阴谋，为的就是利用你激活奥特胶囊来恢复贝利亚的实力。准确来说，你只是一个工具人罢了。这话对小鹿冲击十分大，本以为自己是奥特战士，能够成为人们心中的英雄，但真相却无情的打击了自己。眼看小鹿都快陷入重度抑郁了，你在屏幕上投放出一个视频，你。以为你很惨，殊不知有人比你更惨，请看 VCR。
，放错了。你紧忙调换，画面中显示的正是赛文一 v 二，然后被熬断了腿的场景。而此时，我们的雷欧也正式登场。